Pessoal, teve um vídeo recente no canal onde eu falei sobre o recurso AMD Fidelity FX ou FX, como eu gosto de, de chamar, e que o pessoal ficou bem interessado, fez bastante perguntas, e uma delas foi, esse recurso existe ou vai existir no PS5? Tá? Então vou dar uma resposta aqui para o pessoal uh, que fez essa pergunta e para aqueles que estão com dúvida. Tá? O recurso ele ainda não está completamente empregado no console, tá? é, só que isso não quer dizer que o recurso não possa sair, tá? fique bem claro isso, até mesmo porque o console ele não tem o um RDNA 2 nativo, o que, que é esse nativo? Ah, então quer dizer que no Xbox eu tenho um hardware que processa o Fidelity, não, ambos os, nos consoles, tá? independente de ser o Xbox ou o Playstation, é software, é um software, tá? É um software que faz o efeito. Porém, no caso do Xbox, existe uma parte de hardware dedicado ao processamento deste software, tá? Então não existe nada que impeça desse mesmo recurso ter no PlayStation 5. Dito isso, a gente vai para o lado do ray tracing, tá? Que muitos é, vieram com, com brincadeiras que eu acho até de mau gosto, tá? Tipo, ah, o ray tracing no Play 5 é fake. Não existe, tá? Não existe ray tracing fake, tá? É um efeito feito via software. A diferença é que no Xbox, como eu acabei de mencionar, existe um hardware dedicado para o processamento, porque o ray tracing é um efeito pesado. Ele pesa no seu equipamento, tá? E como que eu vou provar? Ah, mas como que você me garante que pode ter no console? Eu vou dar um exemplo, que seria do jogo Crysis, tá? Remastered. Eu tenho uma placa da AMD de RDNA 1, ou seja, ela não tem o recurso de processamento de Ray Trace via hardware. Ela não tem, ela não é compatível com o efeito, tá? Como na NVIDIA também tem as placas, por exemplo, a 1660, ela não vem com hardware dedicado para você poder estar tá processando o Ray Tracing, tá? Porém, se eu pegar o Crysis que eu vou mostrar para vocês e deixar habilitado via software que o jogo permite, ele me aparece na tela. Eu tenho lá o recurso direitinho do Ray Tracing e tal, só que isso, consequentemente, se eu ativasse esse mesmo recurso, por exemplo, estou com a 5600XT, e eu ativasse o mesmo recurso numa 580, com certeza eu não conseguiria alcançar os 60 fps, tá? Mesmo colocando em modo desempenho. Então o que vai pesar nisso daí é o hardware na hora de calcular todo o recurso na tela, seja do Fidelity FX, com os mesmos três recursos que já estão presentes nos consoles da Microsoft, ou esses recursos mais o Ray Tracing, tá? E diga-se de passagem, o hardware do PS5 não é um hardware ruim, tá? Se você tiver falando assim, ah, o fulano tem um hardware muito mais poderoso, não é bem assim, tá? Tem o seu lado melhor, tem a sua vantagem sim, tá? Mas tem outras coisas que, por exemplo, se tratando de desempenho para processamento do software, vamos lembrar aí que o Playstation 5 tem um SSD muito mais rápido do que o do Xbox. Então o que falta para ele em hardware para processamento bruto sobra em termos de leitura e a gente sabe que a maneira que o console da Sony faz a leitura tá, entre SD e textura é diferente do caso da Microsoft. Então isso pode acabar compensando e sim colocando todos os efeitos normalmente no console. Tá? O que vai ter que se ver depois que isso acontecer é o nível de detalhes que vai ter de diferença de um para o outro. Ah, o Xbox ele tem mais, ele tem menos. Ah, o Xbox tem mais é, nitidez no efeito, mas dá para perceber que a textura demora um pouco mais para carregar e assim por diante. Tá? Não estou dizendo que é exatamente isso que vai acontecer, mas para que vocês entendam tá? que é possível sim ter o mesmo recurso no Playstation. Não tem nada que impede, independente dele não ter um hardware dedicado para fazer o cálculo de RDNA 2 no console, tá? Então respondendo aí para quem perguntou no canal é isso. Eu vou colocar aí na tela um vídeo comparativo. Eu estou aí no, no Crysis, tá? O Crysis ele tá agora com o efeito de Ray Trace ligado. Vocês podem ver que a boia na água tem um reflexo na água, a montanha, as árvores, tudo direitinho, tá? Então o que acontece? Eu vou estar tá desligando o efeito, tá? O efeito depois de desligado vocês vão ver que somem 
todos os reflexos, tá? Fica aí um reflexo que é aquele reflexo que a gente chama de ângulo, tá? Não é que está tendo um reflexo nativo, é um processamento via software também. Então você vê que via software, mesmo a minha placa não tendo um recurso RDNA2 para processamento nativo de Ray Tracing, tá? Então vamos aí voltar para o lado nativo, ele consegue reproduzir tranquilo, tá? E em termos de GPU... Está ali se o do PS5 ainda não for mais do que uma 5600 XT, tá? Até mesmo porque ali a gente está falando de hardware voltado apenas para jogo. Aqui eu tenho um hardware voltado para processamento do sistema operacional, o jogo e outras firulas que tem ali por trás de tudo que está acontecendo na minha tela. Então, é, é mais do que possível, tá? O recurso estar... Uh, presente no PS5 sem problema nenhum. Então, respondendo aí algumas dúvidas de pessoas que falaram ah, mas isso aí vai ter? Ah, então o Xbox é bem melhor, porque isso aí não vai ter no Play? Não, ele pode ter, não tem nada que impeça, lembrando também que estamos falando de um console que tem a mesma arquitetura da AMD de processamento, tá? Tanto de processador quanto GPU. Cabe a gente agora esperar para ver como que isso vai ser empregado no console, mas não tem nada que impede do recurso está dentro do console definitivamente, tá? Então, quem aí gosta da Sony e ficou preocupado, pode ficar tranquilo, até mesmo porque quem gosta dos jogos da Sony vai se manter no console, tá? Mas ele pode estar preocupado do quê? Ah, mas e aí, eu vou ter as mesmas qualidades, eu vou ter essas coisas que me dão mais recurso no meu console? Vai sim. Eu vou dar um outro exemplo aqui, tá? Que seria o quê? O 4K é, em upscaling do PS4 Pro, e o 4K nativo do Xbox One X. Se você pegar o jogo, tá? E isso aqui vai entrar naquilo que eu falo. Quando o jogo é feito pela empresa, elas tiram o máximo de proveito. Se você pegar o God of War em 4K em upscaling e um Gears of War 5 em 4K nativo, você olhando não vai dizer, ah, o 4K do God of War 4 é esquisito. Você não vai ver isso, entendeu? Então a maneira de como isso é entregue na tela é que vai fazer a grande diferença. O 4K em upscaling do God of War, para quem não sabe, embora esteja com upscaling, ele está entregando todos os pontos de pixel na tela, tá? Ele está entregando todos os pontos de pixels referente a uma imagem 4K. Se ele faz upscaling, você visualmente não consegue perceber. E é isso que importa, tá? É isso que importa. Então você que ficou preocupado com a dúvida, ah, e aí, eu vou ter o, vou ter o Fidelity no meu console... Eu, eu, da minha parte, tá? não posso te dar 100% de certeza da minha parte, mas pelo hardware, pelo fato de ter um RDNA dentro do console, processadores da AMD e GPU, você pode ficar tranquilo que esse recurso não tem um motivo para não ter dentro do console. Tá? Ele tem toda a estrutura para estar tá rodando o AMD Fidelity dentro dele. Porque eu vi que isso daí deu uma grande diferença, principalmente no Xbox Series S, que vai dar uma diferença no Xbox Series X, e que o pessoal ficou assim, poxa, mas e se o meu não tiver isso daí? Eu volto a falar, é um recurso que não tem por que não ter no console, tá? Então, respondendo algumas pessoas que perguntaram aí no canal, nos comentários, no outro vídeo, tá? Que eu vou deixar um cardzinho, caso interesse, para vocês verem. Ele tem como ter o recurso, sem sombra de dúvidas, tá? Então, só para esclarecer para o pessoal que ficou na dúvida aí, poxa, e o Fidelity no Playstation? Resta agora a gente saber quando que isso pode ser anunciado e de que maneira que vai ser feito no console, tá bom? Pessoal, muito obrigado, deixa um likezinho, ajuda o canal, compartilha e como eu falo nos nossos vídeos, a gente se vê nos multiplayer da vida. Pessoal, fica com Deus, fui!